Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Tema Renungan kita hari ini adalah Menjadi Insan Kontemplatif. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Suatu kali ada seorang pemuda yang bertanya kepada saya, Mengapa, Romo, mengapa kitab suci itu kok sulit sekali untuk dipahami? Saya sulit sekali memahami dan mengerti isi kitab suci itu. Terutama perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Saya kira perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bisa mempermudah saya untuk bisa memahami kitab suci. Tapi kenyataannya, perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus itu malah semakin menyulitkan saya untuk memahami kitab suci. Lalu saya pun berkata kepada pemuda itu, Bukan hanya kamu saja yang sulit untuk memahami kitab suci, Bahkan saya pun, meskipun saya seorang imam yang pernah belajar kitab suci selama enam tahun di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, juga mas, seringkali masih kesulitan untuk mengerti dan memahami isi kitab suci. Apalagi kamu, ya saya sendiri yang seorang imam saja suka seringkali kesulitan dan bingung dengan isi kitab suci. Demikian juga dengan rekan-rekan atau teman-teman e, romo saya yang lain. Ya, mereka meskipun bahkan ada yang e, doktor lulusan Universitas Gregoriana Roma, ternyata pengalamannya sama dengan saya, ya, yang yang hanya e, produk lokal saja, ya, made in Malang. Ya. Saya tidak pernah studi sampai ke luar negeri. Ya. Ternyata sama saja, ya, seorang doktor kitab suci pun, Seringkali ketika membaca kitab suci juga seringkali merasa uh, sulit untuk memahami uh, sabda Tuhan ya Untuk memahami uh, kata-kata Tuhan di dalam kitab suci ya. Tetapi berdasarkan sharing dari para romo yang lain itu juga Mereka akhirnya ya memang untuk memahami kitab suci ini ternyata memang butuh perjuangan ya Tidak bisa sekali baca langsung mengerti ya Jadi harus Memang butuh pengorbanan dan perjuangan ya. Dan menurut sharing dari romo-romo lain dan juga ya berdasarkan pengalaman saya pribadi, ternyata kalau kita mau duduk tenang ya, duduk tenang beberapa waktu kemudian masuk dalam keheningan dan kemudian merenungkan atau mengkontemplasikan sabda Tuhan itu, maka pelan-pelan rahasia Atau pesan Tuhan yang ada di dalam teks kitab suci itu pelan-pelan akan muncul Dan akhirnya kita pun bisa memahaminya Bahkan banyak Romo yang mengatakan Meskipun perikopnya sama, ya teksnya sama Tetapi semakin dibaca, semakin direnungkan, semakin dikontemplasikan Maka teks yang sama itu akan menghasilkan inspirasi-inspirasi yang semakin lama semakin banyak Dan semakin lama semakin mendalam ya. Jadi intinya adalah kemauan kita Untuk merenung Untuk mengkontemplasikan Sabda Tuhan itu nah, Kalau hanya hanya sekedar dibaca saja Tanpa permenungan dan kontemplasi Memang kita tidak akan mendapat apa-apa Dan kita akan sulit Untuk memahami sabda Tuhan Ibu bapak, saudara-saudariku yang Dikasih oleh Tuhan Dalam Injil Lukas bab 8 Ayat 4 Sampai 15 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini Dikisahkan para murid bertanya kepada Tuhan Yesus Tentang maksud perumpamaan e, seorang penabur Yang menaburkan benih e, di atas tanah dengan bermacam-macam kondisi ya Atau perumpamaan tentang seorang penabur yang sangat terkenal Dan e, di dalam Injil yang paralel yaitu Injil Matius bab 
ayat 10 sampai dengan 17 bahkan dikatakan bahwa para murid ini mengeluh kepada Tuhan Yesus ya. Mengapa engkau selalu mengajar dengan perumpamaan? Ya. Kami sulit mengerti, kami uh, tidak bisa apa memahami perumpamaan-perumpamaan perumpamaan-perumpamaan yang engkau berikan ya. Ini di ya, Injil Matius itu uh, kesannya lebih kuat ya. Lebih kuat lagi Para murid bukan hanya bertanya Seperti dalam Injil Lukas Tetapi juga merasa kesulitan Dan mengeluh Karena Tuhan Yesus sering Menyampaikan sabda Tuhan Dengan menggunakan perumpamaan Dan jawaban Tuhan Yesus Dalam Injil hari ini Adalah Kalian diberi kurnia mengetahui Rahasia kerajaan Allah Tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Jadi Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, berdasarkan kata-kata Tuhan Yesus ini, kita bisa tahu bahwa memang Tuhan Yesus itu sengaja mengajar dengan banyak perumpamaan. Karena... Tuhan Yesus memang ingin supaya kita berjuang, supaya kita berusaha untuk mendalami kehendaknya yang tertuang di dalam kitab suci. Tuhan Yesus memang sengaja tidak tidak mau menggunakan kata-kata yang terlalu sederhana ya, terlalu simpel e, karena segala sesuatu yang terlalu simpel itu tidak akan mengakar atau mengendap kuat di dalam hati manusia ya. Maka Tuhan Yesus memang sengaja e, memberikan perumpamaan-perumpamaan yang e, bisa dikatakan sulit untuk kita pahami ya. Mengapa? Ya supaya kita mau duduk tenang ya. Kemudian e, masuk dalam keheningan dan mulai merenungkan atau mengkontemplasikan perumpamaan-perumpamaan itu. Dan menurut e, banyak kesaksian dari teman-teman Romo yang lain juga kesaksian saya pribadi ya memang kalau sabda Tuhan itu kita renungkan baik-baik dalam keheningan maka nanti pelan-pelan kita akan memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam kata-katanya Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus dengan sikapnya yang Uh, suka uh, mengajar dengan berbagai perumpamaan ini Sesungguhnya juga mau mengajak kita Untuk lebih luas lagi Yaitu menggali Atau mengungkapkan Banyak misteri di dalam kehidupan kita Jadi dalam kehidupan kita ini ses- Sesungguhnya tersembunyi Banyak sekali misteri kehidupan ya Dan kita diminta oleh Tuhan untuk terus menggali Untuk terus e, mendalami misteri-misteri itu dan akhirnya berhasil mengungkapkan atau menyingkapkan misteri-misteri kehidupan itu yang sesungguhnya sangat berharga untuk kehidupan kita. Dan supaya kita bisa menyingkapkan atau mengungkapkan rahasia-rahasia atau misteri-misteri dalam kehidupan, mau tidak mau, Caranya adalah sekali lagi dengan duduk tenang, menciptakan keheningan, masuk dalam keheningan, dan mulai merenung, mulai mengkontemplasikan sabda Tuhan itu. Juga seluruh kehidupan kita, duduk tenang, hening, dan merenungkan misteri-misteri kehidupan di dalam hidup kita masing-masing. Itulah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan yang dinamakan sikap kontemplatif. Sikap suka merenungkan segala hal. Bukan hanya sabda Tuhan, tetapi juga kehidupan kita masing-masing. Orang yang suka mengkontemplasikan segala hal yang ditemukan dalam kehidupan, pastilah ia akan berbahagia karena ia Semakin memahami hidupnya secara mendalam Semoga kita semua mampu menjadi insan-insan kontemplatif yang baik Dan akhirnya mampu memahami kehidupan kita masing-masing 
secara mendalam dan kita pun boleh bersukacita. Tuhan memberkati.